Bueno, la, la agenda está comenzado el programa dando cuenta de que el Poder Judicial ha rechazado el recurso de Avias Corpus, interpuesto por el presidente por el tema de, la, de la, las, las pesquisas que estaba realizando eh, una, una fiscal, el tema de, de, de Petro Perú, y luego tenemos la última encuesta que apareció ayer eh, que demuestra que ha subido la impopularidad, si cabe el término eh, presidencial y hay un dato que me parece muy significativo y es que la mayoría de los encuestados, con diferencia cree que el presidente sí debe ser investigado es decir, mientras esté en ejercicio ahorita mismo o sea, la, la, la salida que ha dado la fiscal de la nación de abrir la investigación, hacer un saludo a la bandera y cerrarla al toque hasta que el presidente deje de ser presidente no está de acuerdo la mayoría de la población ¿Quién mejor que hubo guerra para darnos luces sobre a dónde vamos y qué nos está pasando? Hugo, ¿cómo te va? Muy buenos días, Chema. Como siempre, un honor estar contigo. ¿Cómo andas, hombre? ¿Cómo está la salud? Con la gracia de Dios, ahí vamos bien. A firmes. Bien, bien, bien. Bueno, bueno, bueno eso, es una, eso es una ventaja. Hay que cuidarse, efectivamente. Y yo no le he pasado bien, pero yo con una neumonía, dos semanas oh, prácticamente. Fuera, fuera de circulación, sí, fuera de circulación. Pero bueno, acá estamos, pues, hombre. Nosotros tenemos que, que, que seguir acá nomás dando la cara. Hugo, ¿qué te suscita la última encuesta de Ipsos al Comercio, por favor? Mira, eh, la impopularidad del presidente está llegando a niveles eh, francamente preocupantes. Eh, no por él, porque eso dependerá de la óptica y de la posición política de cada quien, pero sí para la famosa gobernabilidad. Sí, pues. Lo que nos está eh, sucediendo es que el país está reaccionando frente a un régimen totalmente anómalo. Un régimen donde la corrupción campea. No me canso de repetir una cifra que vi en un informe periodístico reciente. En solamente 150 días de gobierno ha, han habido aproximadamente 85 denuncias de corrupción, lo cual es una barbaridad. Creo que nunca por lo menos documentalmente se había visto una estadística eh, tan dramática en la historia de nuestra república y del otro lado tenemos a un eh, presidente que se sostiene en el cargo no por la razón del derecho no por la razón de la justicia sino por razón de sus estrategias legales para tratar de interferir con las investigaciones que eh, se han frustrado, se han abierto pero al mismo tiempo se han frustrado desde la Fiscalía y desde la Procuraduría. Por lo tanto, el país ya está harto de esta situación anómala. Eh, francamente es un adejecio, no quisiera utilizar un adjetivo más duro. Y luego... Del otro lado está eh, el problema de la crisis económica, porque si bien de una manera absolutamente transitoria y coyuntural hemos tenido un repunte eh, del sol versus el dólar, eh, la economía doméstica está atravesando por una situación sumamente eh, frágil. Yo creo que a ti, como a cualquiera de las personas que nos están escuchando, eh, es decir, las uh, variaciones en los precios del consumidor en productos de calidad, en los productos básicos, han sido tan altas, 13%, sí, pues, 13 en, tres, en solamente tres meses eh, de inflación, eh, nos han movido el piso y eh, todas las familias peruanas estamos desesperadas frente a la incapacidad y al desgobierno del señor Pedro Castillo. Bueno, el, el, el Castillo está teniendo éxito, digamos, entre comillas, al eh, bloquear algunas investigaciones. Bueno, éxito ayudado pues por la fiscal de la Nación también, hay que decirlo, ¿no? Porque ella es la que hace posible esta cosa de que abro la investigación, pero la cierro al toque mientras el señor siga siendo presidente. Bueno, eh, pero eh, la pregunta es, ¿cuánto tiempo más va a poder seguir bloqueando? 
porque, porque hay, los disparos vienen por todos lados, es, eres un arquero al que le están disparando penales de todas partes, ¿Hasta qué, ¿hasta qué tiempo vas a poderlo seguir bloqueando, inclusive desde el punto de vista legal? Esto no es un chicle que pueda estirarse eh, demasiado. Eh, yo creo que hasta ahora este blindaje que le ha permitido la fiscal Zoraida Ábalos, quien se está comportando como literal cómplice de la corrupción, porque eh, en la forma eh, ha eh, iniciado un trámite apertorio de las uh, investigaciones, pero inmediatamente ella misma, por sí, antes sí, ha dicho que no se le puede investigar al presidente mientras esté en la función, eh, es un blindaje a la corrupción. Pero eso ya se está uh, agotando. Desde la expresidenta del Tribunal Constitucional hasta los líderes uh, del Congreso y, eh, como no, la judicatura están en contra de una interpretación tan absurda como la que acabamos de mencionar. Por lo tanto, por lo lado estrictamente legal y judicial, ya eso se está bloqueando. Sí, pues. Y eh, la investigación, si no la, la, la retoma la fiscalía, la tiene que retomar el Congreso y para eso tiene dos días. O plantean la suspensión de Pedro Castillo, sí. o plantean una segunda moción de vacancia presidencial. Ahora, un buen indicador de por qué esto no va a durar es justamente que el Poder Judicial haya rechazado, Eso mismo. por lo menos en primera instancia, el recurso de Arias Corpus que había presentado el abogado de Pedro Castillo, el doctor Eduardo Pachas, contra la fiscal Nora Córdoba. Eso mismo. Y, eh, que buscaba evitar alguna diligencia de lloramiento en Palacio de Gobierno. Es decir, acá se ha pretendido y se sigue pretendiendo eh, el absurdo de que Pedro Castillo es una especie de suelo eh, intocable por la justicia, intocable por la fiscalía, intocable por el Congreso. Esto, afortunadamente, la institucionalidad democrática lo está demoliendo de a pocos yo creo que muy lentamente todavía, pero se está avanzando. Tú no puedes estarte oponiendo a toda forma de investigación, de pesquisa, etcétera, con recursos judiciales, porque, oye, estás hablando del presidente de la República, él es el primero que debería decir, pasen señores, investiguen, revisen, levanten la tapa del water, o con, con perdón de la expresión, porque hay que hablar en estos términos, porque la plata puede estar escondida ahí. Entonces, no, quizás no son con la gente que rodea al presidente no es consciente de lo que está significando esto como descrédito de imagen, que el propio presidente te está bloqueando toda acción legal destinada justamente a qué? A transparentar su conducta. Y ya nos hemos olvidado, dicho sea de paso, de la famosa lista de Breña. La lista de Breña ya es una leyenda urbana, como dirían los chivolos. Así es, pero fíjate, no solamente es eh, lo de la lista de la salita de Breña, ¿no? lo, lo del famoso pasaje Zarratea, sí. sino que eh, adicionalmente Castillo, como dicen los chiquillos, se sienta en la tapa del órgano. La tapa del órgano. ¿Por qué? Porque ya está eh, abierta la investigación, por lo menos formalmente, aunque no prospere todavía. Y sin embargo sigue incurriendo en faltas y hasta en delitos. Ahí tienes eh, algunos ejemplos. De un lado se le revoca la concesión y el contrato a una empresa petrolera porque era un escándalo. Se había establecido por la vía de los hechos. Eh, que eh, un contratista se reúne con el presidente, se reúne sí. con el jefe de la inteligencia nacional y se reúne al mismo tiempo con la lobista y al día siguiente le dan un contrato multimillonario para la decisión de combustible para las fuerzas armadas. Sí, pues. Bien, se revoca. 24 horas después, ese mismo contrato <risa> se lo vuelven a asignar. Exactamente. ¿Qué explicación lógica, qué explicación humana puede haber 
salvo la soberbia, a mí no me importa nada, eh, literalmente me siento en la etapa del órgano y que acá estalle todo. Y del otro lado tienes el nombramiento del señor Daniel Salaverri, que tiene severos cuestionamientos éticos, morales, democráticos, pero por encima de todo, lo nombran como presidente de Perú Petro cuando no cumple con los requisitos que la ley establece desde el punto de vista formativo, de experiencia, funcional, para Oye. ocupar el cargo de esa naturaleza. Sí, pues. Es decir, Castillo está en la posición, hago lo que me da la gana y ustedes chillen todo lo que quieran. Sí. Y eso el país, sinceramente, lo está repudiando cada vez más. Tengo mi sombrero, hago lo que quiero, ¿no? ¿Te acuerdas de esa frase que sacó esta cantante? Sí, pero yo recordaría otra frase que utilizamos mucho sí, en las manifestaciones, sí. que dicho sea el paso, se están retomando las manifestaciones sí. y movilizaciones nacionales. Debajo del sombrero se esconde sendero, porque eh, ahí también tienes una situación dramática. Se acaba de nombrar a un conjunto muy importante de prefectos a nivel nacional que todos tienen como, como denominador común su vínculo directo con el Moradez, es decir, con Sendero Luminoso. No podemos aceptar esa especie de normalización o de convalidación del terrorismo institucionalizado Oye, ahí, sí, pues, pero... ahí, te, ahí te salen con una respuesta que es más o menos la siguiente bueno el, esas son decisiones autónomas del presidente el ministro del interior salió y dice, han nombrado a tales personas bueno son cosas del presidente no o sea la pregunta es tiene el presidente poderes omnímodos para nombrar a quien quiera en cualquier cargo o existe un perfil que se debería cumplir para ciertos cargos ejemplo embajadores políticos, ejemplo, el nombramiento de este señor esto, Salaverri en, eh, en, esta, en esta compañía de, de, de pastores, etcétera, dice no, no, pero es su derecho, pues tiene autonomía, porque son cargos políticos los prefectos también son cargos políticos ¿qué significa eso de que es político? ¿puedo poner a quien quiera? No, no eh, esa es una interpretación demasiado lata que quieren eh, exagerar algunos gobernistas en este caso todo poder tiene que ser dentro de la razón, de la ética y de la lógica jurídica. Y acá el eh, castigo se excede, porque no se trata solamente de su voluntad, se, eh, se trata de exigencia racional. Y fíjate eh, la irracionalidad, además, con la que están actuando. Eh, el Congreso de la República acaba de aprobar una ley según la cual no se puede convocar a una asamblea constituyente sí. sin que previamente lo autorice el Congreso sí. feminista. Eh, es verdad, la Constitución peruana permite dos formas eh, de expresión democrática electoral. Una por la vía de las sanfras y otra la que se llama la democracia directa, directa. que es a de los referendos. Los referendos están garantizados para todas las materias civiles, inclusive si mañana se quisiera eh, promover el matrimonio homosexual, sí. pues sí, se, sí cabría eh, que se convoque a un referéndum. Sí. Pero lo que no se puede hacer, porque está prohibido en el artículo 206 del mismo texto del año 93, que se puso como un candado, es que se modifique la esencia de la estructura en sí misma del Estado. Entonces se aprueba esta ley y el presidente la observa. Sí. Pero inmediatamente manda a su primer ministro, a Nieto Vázquez, a lo mismo que eh, sale Cerrón, eh, sale el Mejo, y sale la inefable Verónica Lactosa, a decir que con esto se está con millas, porque hablan un pésimo idioma español, sí. eh, se está aperturando la vía de la violencia. Claro. Es decir, nos están amenazando con que si no se lleva a cabo una constituyente como ellos pretenden para quitarle la soberanía nacional del Perú y convertirla en una república bolivariana, entonces a, habrá que recurrir a la vía de las armas, a la vía del terrorismo o a la vía de lo que ya otras veces hemos comentado con profundo 
temor, querido Chema, sí. que es la guerra civil. La guerra civil. Oye, ¿por qué, por, ¿por qué se insiste en esta cuestión? Porque, fíjate, si yo quiero que se haga el referéndum, bueno, presento pues, un proyecto de ley en el Congreso y me atengo a lo que dictamina el Congreso, mayoría minería, si pierdo ya, ¿qué voy a hacer? Se hasta... es que tú tienes pensamiento democrático. Se hasta es otra oportunidad. Liberal, pero si no, no puedo. Comunistas. Ah. Eh, para los comunistas hay dos axiomas eh, dentro de su lógica. La, eh, eh, el primero es el poder nace del fusil y el segundo, nada fuera del poder eh, existe. Todo, fuera del poder todo, todo es ilusión. Todo es ilusión, claro. El famoso dice, ¿no? que, se, que se decía en una época, porque lo otro es absolutamente inviable. O, o mañana el presidente va a poder redactar un decreto de urgencia diciendo, convoco al referéndum. O el Jurado Nacional de Elecciones va a poder decir eh, las elecciones que vienen a continuación se añade la tercera casilla. La tercera casilla es, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la nueva, con la nueva Constitución? Eso no se puede Mira, hacer. Eh, todo es absolutamente factible porque el copamiento del Estado en las posiciones claves está avanzando. Entonces, ¿qué quedaría en el supuesto espero negado de que efectivamente al momento de la convocatoria a elecciones municipales y regionales añadan un tercer casillero respecto a una asamblea constituyente nos cruzaremos de brazos los demócratas claro, ahí viene el problema y esa, cuidado que esa coyuntura eh, podría darse ¿eh? pero mira eh, si eh, tú haces memoria de las elecciones de la historia el año 33 eh, hasta el uh, inicio del 36 en España se daban este tipo de exageraciones del lado precisamente de la izquierda en ese momento republicana y sí. todo como terminó en una guerra civil. La guerra civil. Bueno, efectivamente, pues si nos vamos por fuera del Congreso, etcétera, estamos provocando eso ahora. Entiendo que hay un sector de Perú Libre, voy a ver si mañana puedo hacer una entrevista sobre esto, que lo que quiere por el momento es presentar un proyecto proyecto de ley nada más y atenerse al resultado para decir hemos ofrecido esto en nuestro plan de gobierno no se puede cumplir será pues hasta la próxima pasteurina pero lo que no puedo decir es que si el congreso no me lo aprueba me voy al jurado nacional de elecciones o lanzo un decreto de urgencia etcétera porque estaríamos creando ahí hubo un poder dual te acuerdas de la famosa expresión el, el poder dual es decir dos palacios el de gobierno y el del otro y el del, y el del legislativo, situación es muy muy dramática. La situación es muy dramática, eh, con un factor eh, al que tenemos que ponerle la lupa, y es que ya en el Perú, y eso está plenamente demostrado, hay injerencia de los cubanos, de los venezolanos, y de todo el grupo bolivariano eh, que están trabajando muy directamente en la agitación y en la organización de todas estas situaciones anómalas. Uh -huh. Acá no nos enfrentamos solamente a un partido como podría ser Perú Libre, no nos enfrentamos solamente a un grupo Ahí sí se de la izquierda. Uh -huh. Acá hay una intervención internacional que se está acentuando. El que no quiera ver, que no vea. Pero los que tenemos la información, porque esto es parte de nuestro trabajo cotidiano, sabemos que eso se está dando y que el peligro en consecuencia se potencia. No estamos solamente frente a un tigre de papel con, un, con sobrero cajamarquino, estamos sí. frente a un tigre que es continental. Eh, Hugo, una, una, una última cosa quizás. Ayer en Panorama ha aparecido un audio del gerente general de Petro Perú. Vuelve, vuelve el petróleo en convertirse en otro problema de dolor de cabeza para el Perú. Y ha dicho que él no va a renunciar. Hay muchos cuestionamientos sobre él, ¿no? Por los, los arreglos con la cosa de Karen López, el señor Abudayé que gana y no gana, pero vuelve a ganar, etcétera, etcétera. Y el gerente ha dicho una cosa tajante. Yo gozo de la confianza del presidente, señores, los que me quieren escuchar, y yo me quedo hasta el día que se vaya el presidente. Punto. 
Es una cosa insólita porque él es un gerente de una empresa pública. Es decir, él no es un mandatario electo, él no es un congresista, él no es nada. Ha dicho esto con una autoridad realmente increíble. Así es, justamente por el comportamiento del propio Pedro Castillo, que de ingenuo, de pobrecito, de pobre profesor, de humilde, no tiene nada. Es un tipo osado, es un tipo taimado, que impone su voluntad por medios que no son tradicionales. En este momento está imponiendo a toda una rolla, digamos, un inner circle, eh, un círculo cercano a él, que controla todos los puestos eh, claves. Y fíjate lo que están haciendo con el petróleo es más o menos lo que se hizo en Venezuela. Con la diferencia que en Venezuela, claro, tenía el, el dominio directo, la administración directa, pero eh, que acá también está cientos de millones de dólares de eh, ingresos para contratos donde las cosas más pueden ser muy grandes. Una y buena el último punto es que eh, la declaración de este gerente dice yo no renuncio hasta que el presidente de este país se vaya de este país. Sí, sí, sí. O sea que tienen una puerta de escape pensada. Sí. Y eso hay que meditarlo con mucho cuidado. Bueno, ahí hay una responsabilidad política de parte del ministro del sector, evidentemente, ¿no? Esto es una cosa evidente, clara. Pero la responsabilidad, querido Chema, es de todos nosotros. Ah, bueno. No ah, solamente bueno. de algunas autoridades, no solamente de algunos congresistas. Es que eh, si nosotros no nos empoderamos y no hacemos las denuncias frontales y no damos la batalla... Así, no ya no hay derecho a quejarse. Pues. No política, vamos a terminar exactamente como en España, en sí. una guerra civil, guerra civil que es lo que horror. nadie quiere y lo que tenemos que prevenir. Hay una frase de Miguel Bosé, a, a, el famosísimo cantante que todos conocen, sí, claro. que ahora está con esta ventolera que se ha vuelto antivacuna y todo, pero no importa. Ha publicado un libro muy bien escrito, que son sus memorias, la parte juvenil, infantil, que se llama El hijo del capitán Trueno. Y ha dicho una cosa que dice que las cosas pasan o porque queremos que pasen o porque dejamos que pasen. Tremenda frase. Mira, coincide eh, ah. perfectamente... Con lo que acabas de decir, eso, por pues eso te lo pongo. ¿ah? Eh, coincide perfectamente con algo que me decía eh, un querido amigo, porque tuve la oportunidad de, de frecuentarlo muchas veces, a don Manuel Fraga y Rivarme, sí. el líder histórico de la derecha post-franquista. Sí. Y eh, él muchas veces nos decía a un círculo de amigos, lo que más me duele es que no pudimos evitar entre matarnos entre españoles. Sí. Y eh, yo no quisiera que algún día tengamos que repetir lo mismo adecuado al Perú. Ojalá que, que no, duela, Dios mío. Sea entre matarnos entre peruanos. Bueno, Hugo, yo te agradezco muchísimo. Tu participación en el programa, como siempre, hombre, ¿eh? estoy muy reconocido. Sí. Y, Chema, y todo lo mejor para ti. Igualmente, igualmente. Muchos éxitos en lo Igual. personal y con el programa. Gracias, hasta luego. Hugo Guerra, hemos puesto en carátula 